Spanish learners, Abby here with Homeschool Spanish Academy. We're coming at you from Cafe Chicavin, a coffee shop located outside of Antigua, Guatemala. Today, we're shaking things up with a real life coffee shop conversation. So join me with Alejandra, who you might recognize from the immersive episodes. Come on. Oh, but since this is a real life conversation in a real life coffee shop, you might notice there's a little more noise than usual. We've got people in the kitchen, people working in the roastery. You've got people drinking coffee, walking by, cars driving by. So just enjoy this experience and let's get to it. Hola Alejandra, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Me alegro mucho de verte de nuevo. Igualmente. Bueno, pongámonos al día ahora. Déjame aprovechar. La pronunciación en español es ahora. Ra, ra, ra. Ahora. Muy bien, mucho mejor. Gracias. Dime, tell me. Our first Spanish tip of the day is the word dime. Dime is a versatile informal command that Spanish speakers love to use. The first part of the word di comes from the infinitive verb decir, which means to tell. The ending me tells us who is receiving the action. Dime translates as tell me. It's a very informal way to get information, start a conversation, or ask someone to repeat themselves. Let's hear how this word sounds in a sentence. Dime, ¿cómo está tu perro Benito? Benito está muy bien. Tiene mucha energía. Le encanta correr, saltar y jugar. ¿Tienes una foto de él? Tengo muchas. Aquí, mira. ¡Qué bonito! Es un perro tan lindo. Sí, Benito es lindo, pero también le gusta causar problemas. Siempre está comiendo mis calcetines y zapatos. ¡Oh no! ¡Qué terrible! Exclamations using que in Spanish. Notice how I said que terrible. This is a que exclamation. These interjections can convey surprise, excitement, and other strong emotions. Que terrible is like saying how terrible or how awful. To create a que exclamation, all you have to do is start with que and then follow it with a descriptive adjective. For example, que interesante means how interesting. You can find even more Spanish exclamations examples right here. ¿Vas a la fiesta mañana? Es para la cumpleaños de Cassandra. <laughs> Déjame corregirte. Es, vas a la fiesta mañana es por el cumpleaños de Cassandra. Muchas gracias. Por el cumpleaños. Por el cumpleaños. Muy bien, mucho mejor. Y sí, sí voy, pero no recuerdo dónde es la fiesta. No te preocupes, está cerca del parque, cerca de mi casa. Muy bien, ahora solo voy a corregirte una vez más. No te preocupes. No te preocupes. 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 Sin pronunciar tan fuerte la R. Ah. Preocupes. Pre-ocupes. Pre Muy bien, mucho mejor también. Gracias. Y es en el parque cerca de mi casa. En el parque cerca, cerca de mi casa. Gracias. Todavía tengo que comprar un regalo. Yo también. ¿Podemos comprar un regalo juntas <ríe> después del café? <ríe> claro que podemos comprar... Un regalo juntas. Eso suena 
genial. Suena genial. Sounds great. Did you hear Alejandra say suena genial? If you want to sound like a native Spanish speaker, don't overuse está bien. Replace this phrase with more natural sounding ones like suena bien or suena genial. Suena comes from the word sonar, which means to sound. Meanwhile, genial is a popular adjective that means amazing or great. Saying suena bien or suena genial is just like saying sounds good in English. Hoy hace muy buen tiempo. Tengo que trabajar en mi jardín más tarde. ¿Tienes un jardín? Sí, cultivo verduras como tomate, cebolla y lechuga. ¡Genial! ¿Qué te gusta cocinar? Me encanta hacer sopas y también comerlas. <risa> Tiempo futuro. Future tense. Friends love talking about their future plans. Luckily, it's super easy to conjugate verbs into the first person future tense. Start with the infinitive verb. That is the form of the verb that ends with an R. Next, just add an E with an accent to it. That's it. Practice using future tense conjugations with this tutorial. Now, let's watch Alejandra talk about her summer vacation plans. Vas a ir a México este verano, ¿verdad? Sí, estaré en México durante tres semanas este verano. ¡Qué emocionante! ¿Qué quieres hacer en México? Bueno, pues, visitaré a mi prima Verónica. Ah, de casualidad, ¿es ella la que vive cerca de la playa? Sí, sí es ella, pero voy a aprovechar para corregir esta palabra. De casualidad. De casualidad. Mucho mejor. Sí. Exacto. Estoy muy feliz de poder ver a mi prima y gozar cerca de la playa. No sé. I don't know. Don't make the mistake of saying no sabo. Instead, say no sé. This is the correct translation for I don't know. Sé comes from the word saber, which is an irregular verb that means to know. Irregular verbs can be tricky. That's why we created this helpful conjugation guide. Let's see how no sé works in a conversation. ¿Vas a ver la nueva película de superhéroes? Mm, no sé. Es que no me gustan mucho las películas de superhéroes. Pero la película es muy buena y divertido. De verdad, no quieres verla. <laughs> Lo que sí quiero es decirte ¿Cómo se dice la palabra divertida? A ver. Divertida. Mucho mejor. Bueno, si tengo suficiente tiempo este fin de semana, posiblemente la mire. Palabras de relleno. Filler words. Did you notice how Alejandra drew out the phrases bueno and es que? Bueno and es que are Spanish filler words. Filler words are a natural way to create pauses in the conversation to give yourself time to think. Saying bueno is sort of like saying well in English. Similarly, escape translates to it's just that. You can learn more about cool filler words in Spanish by clicking here. Gracias por tomar un café conmigo hoy. Me encanta hablar contigo. Igualmente. ¿Estás lista para comprar el regalo para Cassandra? Estoy lista. ¡Vamos! ¡Vamos! It was so much fun catching up with Alejandra today. I hope you enjoyed our little coffee shop chat and picked up some useful Spanish conversation tips along the way. Do you want to have real conversations in Spanish just like this one? Homeschool Spanish Academy can help you get there. 
We offer online lessons with native Spanish-speaking teachers just like Alejandra. Our certified teachers from Guatemala can help you improve your fluency and enhance your Spanish conversation abilities. Sign up for a free trial class today and watch your Spanish skills skyrocket. What Spanish conversation topic do you want to see next? Tell us in the comments below. Get ready for our next visit to the coffee shop by learning how to order coffee in Spanish. Just click here to learn how. Thanks for tuning in. Time for me to enjoy my café de Guatemala. Salud! I hope you enjoyed this video and don't forget to leave a like, subscribe to our channel, and click that notification bell to never miss the best Spanish content on the web. Thank you.